வாங்க தமிழ் சமையலுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே டல்கோனா காஃபி நல்லாவே தெரியும் ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம டல்கோனா கேக் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ரொம்பவும் டேஸ்டியான டல்கோனா காஃபி கேக் நம்ம வீட்லேயே மைக்ரோவேவ் இல்லாமல் குக்கர்லேயே எப்படி செய்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க டல்கோனா காஃபி சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போது பார்க்கலாம் நம்ம மைக்ரோவேவுக்கு பதிலாக குக்கர் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக்கரை வச்சு அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க நம்ம குக்கர் கூடவே ஒரு பிளேட் மாதிரி நமக்கு தருவாங்க ஒரு ஸ்டாண்டு அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதை மூடி போட்டு நம்ம குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் மூடி போடும்போது அதில் கேஸ்கெட் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க வெயிட்டும் போட தேவையில்லை இப்போ இது அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ண விட்டுருலாங்க குக்கரை ப்ரீ ஹீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கேக் மிக்ஸ்க்கு தேவையான பொருட்களெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரீ ஹீட் ஆகிற டைமில் நம்ம கேக் பேட்டரை ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாங்க இப்போது நான் வந்து ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துட்டு அது கூடவே வந்து இந்த கேக் வந்து நம்ம சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் வந்து காஃபி ஃப்ளேவரில் செய்கிறதுனால ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேங்க மூணு ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்ததும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க நம்ம சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் கேக் செய்யும் போது கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இப்போ இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதை இப்போது நல்லா ஒரு தடவை சளித்து விட்டு விட்டுக்கலாங்க கேக் செய்யும் போது இந்த மாதிரி நம்ம சளித்து செய்தோம் அப்படின்னா நம்ம சேர்த்துருக்கிற பொருள் எல்லாமே நல்லா ஒன்றா பிளெண்ட் ஆகிட்டு ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிட்டு வரோங்க கேக் மிக்ஸுக்கு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா இந்த மாதிரி சளித்து எடுத்தாச்சுங்க இப்போ இதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இதெல்லாமே இப்போது நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க இப்போது இந்த பவுல் எடுத்து ஒரு சைடில் வச்சுட்டு இன்னொரு மிக்சிங் பவுலில் நான் வந்து வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு நூறு எம்எல் அளவுக்கு நம்ம சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இது கூடவே ஒரு கப் அதாவது நம்ம ஒன்றரை கப் மைதா மாவு சேர்த்தோம் அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த சர்க்கரையை வந்து எண்ணெயோட ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட நம்ம ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எதில் வந்து மாவு சர்க்கரை எல்லாம் எடுக்கிறீங்களோ அதிலே கூட நீங்கள் தயிரோட அளவையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த தயிரையும் நம்ம இந்த கலவையோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம முட்டை சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக தாங்க தயிர் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் தயிரை வந்து அந்த கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா சர்க்கரையோட எண்ணெயோடு சேர்த்து கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் ஃப்ளேவருக்காக நான் வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா அசன் சேர்க்குறேன் சாக்லேட் கேக்லேயும் நம்ம வெண்ணிலா அசன் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஃப்ளேவர் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இதோட நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கப் பாலையும் ஒன்றா ஒரே டைமில் சேர்க்கக்கூடாது இதில் பாதி மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டு சர்க்கரையை நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கேக் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த பால் சேர்த்துக்கலாங்க இதெல்லாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதோட நம்ம இப்போது இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்துடலாம் இந்த கேக் மிக்ஸை வந்து இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருந்த பாலையும் சேர்த்துட்டு இப்போது இதை வந்து ஒரு நல்ல இட்லி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கேக் பேட்டர் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நல்லா ஈவனாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க கேக் பேட்டர் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை எடுத்து ஒரு சைடில் வச்சுட்டு நம்ம அந்த கேக்கை வந்து எதில் மோல்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த கிண்ணத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிண்ணம் தான் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம இப்போ இந்த கிண்ணம் முழுக்க நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெயை வந்து இப்போது இந்த கிண்ணம் முழுக்க நான் வந்து நல்லா பூசி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக மைதா மாவு தூவிட்டு அதை வந்து இந்த கிண்ணம் முழுக்க படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி
இப்போது இந்த மாவுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஏர் பபிள்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கிண்ணத்தை வந்து லேசாக தட்டி விட்டிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் உடஞ்சி வந்துடும் அவ்வளோதாங்க கேக் பேட்டரை இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்த குக்கருக்குள்ளே வச்சிடலாம் குக்கர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கும் உள்ள கிண்ணத்தை வைக்கும்போது ரொம்ப பொறுமையாக வைங்க அதே சமயம் இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு வைங்க குக்கர் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடியில் திரும்பவும் கேஸ்கெட் போடாதீங்க அப்படியே மூடிடலாம் மூடி வச்சதும் நம்ம வெயிட்டும் போட தேவையில்லைங்க குக்கர் மூடி போட்டதும் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் குறைச்சி வச்சுருங்க கேக் பேக் ஆகிற டைம் பார்த்திங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகுங்க இப்போ நம்ம டல்கோனா காஃபி மிக்சரை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு பவுலில் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சக்கரை எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கலாங்க நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சூடான தண்ணி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க டல்கோனா காஃபி மிக்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அதுக்காக நம்ம வந்து நல்ல ரொம்ப நேரம் பீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி விஸ்கி யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது குறைஞ்சது இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷமாவது ஆகுங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் மிக்சர் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம அந்த மிக்சரை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இது இல்லைனாலும் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த எக் பீட்டரை வச்சு நம்ம வந்து கையிலேயே நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த டார்க்காக தெரிகிற அந்த காஃபியோட கலர் பார்த்திங்கன்னா போக போக ரொம்ப லைட் ஆகிட்டே போகுங்க நல்ல ஒரு க்ரீமியான கன்சிஸ்டன்சி வரும் விப்பிங் க்ரீம் இல்லாமலே இந்த டல்கோனா காஃபி மிக்சர் பாருங்கள் இப்போ கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்ல க்ரீமியாக விப் ஆகிருக்கணுங்க விப்பிங் க்ரீம் எதுவுமே சேர்க்காமல் பாருங்கள் நல்ல ஒரு க்ரீமியான டல்கோனா காஃபி மிக்சர் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க இப்போது இந்த டல்கோனா காஃபி மிக்சரை வந்து ஒரு சைடில் அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இதை தான் ஐசிங்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம் இப்போது இந்த கேக்குடைய சென்டரில் வந்து நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம ஒரு டூத் பிக் அப்படி இல்லைனா ஸ்கியூவர் யூஸ் பண்ணி உள்ளே விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ளீனாக வெளியே வரணுங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா க்ளீனாக வந்துருச்சு கு நல்லா பேக் ஆகிருக்கு கேக்கு ஸ்டவ்வை இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கிண்ணத்தை ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி குக்கரில் கேக் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கேக்கை வந்து நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உடையாமல் முழுசாக நல்லா வரும் இப்போது இந்த கேக்கை நான் வெளியே எடுக்க போகிறேன் லேசாக ஆறிடுச்சு இந்த கேக்கு பாருங்கள் நான் கவித்து விட்டதுமே வெளியே வந்துருச்சு ரொம்ப ஈஸியாக கேக்கை இப்போ மேல் பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டேங்க இந்த மேலே இருக்கிற இந்த க்ரஸ்ட் போர்ஷன் மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்த அந்த கேக் க்ரஸ்ட்டை வந்து அப்படியே பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் நம்ம கடைசியில் தேவைப்படும் இப்போ அடுத்தது ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சர்க்கரை போட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி சுகர் சிரப்பாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சர்க்கரையை இப்போ அந்த சிறப்பை வந்து இந்த கேக்குக்கு மேலே ஊற்றி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் கேக் வந்து நல்லா மாய்ச்சராக ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்குங்க ஸ்பாஞ்சியாக இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற டல்கோனா காஃபி மிக்சரை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கேக் முழுக்க இந்த டல்கோனா காஃபி மிக்சரை தான் நம்ம ஐசிங் மாதிரி அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த கேக்கை ரெண்டு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நடுவுலேயே நம்ம வந்து இந்த காஃபி ஃபில்லிங்கை வச்சுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கேக்கோடைய க்ரஸ்ட்டை வந்து கையிலேயே நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு இந்த கேக்குக்கு மேலே நான் வந்து தூவி விட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கேக்கை வந்து தூள் பண்ணி இதுக்கு மேலே தூவி விடும்போது கேக் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அந்த க்ரஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு இருக்கும் அது வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த டல்கோனா காஃபி கேக்கை ரொம்ப சுலபமாக நீங்களே செய்து பாருங்கள் மைக்ரோவேவ் ஓவன் இல்லாமல் வெறும் குக்கர் யூஸ் பண்ணியே செய்யலாம் இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மாய்ஸ்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் குட்டீஸ்க்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு நம்ம இதில் முட்டை பட்டர் அப்படி எதுவுமே யூஸ் பண்ணலங்க ரொம்பவும் சுலபமாக இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த டல்கோனா காஃபி கேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு நன்றி